सबस्क्राइब कर इंजिनियारिंग सायन्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल के ए बेल आईकन टी प्रेस कर इंजिनियारिंग टीटोरियल सब आगे पवर हेलो रियार भिवर्स एंड अल अफ माइ सबसक्राइबार स्वागतम जाची इंजिनियारिंग सायन्स एंड टेक्नोलॉजी पक्ष के इश्तेक खान झुमन रही है अपन साथे और स्वागतम जाची एल डी माइक्रो जिपीएलसी प्रोग्रामिंग एक टीटोरियल सीज चालू कर तर एक नतून भिडियोते तो निजे तैरी कर पीएलसी प्रबाद वाक्य दिए शुरू कर एक टीटोरियल सीज जेटार आज के प्राय अनेकगुल टीटोरियल देवा प्राय छयटा देवा यटार ऊपर कन्टिन्यूस और बेस कैकट इम्पोर्टेंट भिडियो आस तो तारिप्रेक्षित आजकल भिडियो आजकल भिडियो पूर्व एक भिडियो देखे और से ही भिडियो सार्किट डायग्राम हूबहु मिल को परिवर्तन करी क्योंकि तपर हमें सार्किट डायग्राम अपन के आक बार एक्सप्लेन करब जरा प्रथम बारे मत भिडियो देखें तर तक अपनारा ये भिडियोते जो सफ्टवेयरगुलू व्यवहार करब ये सफ्टवेयरगुल लिंक पे जा एकदम प्रथम जो भिडियो आए से भिडियोते आपनर डिस्क्रिपन बक्स देखें ये सफ्टवेयरगुल लिंक देव आो यीडियो जी फलो करते हैं आपके वही भिडियो देखे वही भिडियो के सफ्टवेयरगुल डाउनलोड कर तरह आपके ये फलो करते हैं ओके तो सार्किट एक्सप्लेन करब झटपट तपर चले जाब लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग ओके तो चलु शुरू करा जा अल रईट तो एन एखे जे सार्किट देखते अलरेडी अपनारा अने सार्किटर सचित जरा रेगुलर भिवार्स रोन जरा भिडियोगो रेगुलर देखें तरह सार्किट्ट इतिपूर्वे और एक बार देखे ठीक है तो ये सार्किट्ट नहीं कथा बार पूर्व एक दीची जरा अने के भरे प्रश्न हंड्रेड टेन पार्सेंट आस भैया अपनी ये सीम्पल एक मोटर ये चालान जो एक मैगनेटिक कंडक्टर लागिए हैं पीएलसी मडुल तैरि कर स्टार्ट पुश बाटन दिए ये फरार रिभार्स करा एत किस की दरकार यहाँ तो सरसरि पुश बाटन दिए फरार रिभार्स करानो जाए ठीक है अथवा कि दुटा टाइमार जो लागिए दी तो हलो तो ये अटोमेटिकली जाए तईना तो अपना क्या ये पी एल सी की दरकार पी एल सी साथ लाभ इट लाभ हे हमें अपन के मोटर कंट्रोलिंग शिखा अपन शिखा हे प्रोग्रामिंग लैडर ड्राइगम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं ठीक है जदि ये मोटर कंट्रोल होतो अपन के अनेक शर्टकाट ट्रिक्सर सहाजे एनालग सिसटेम देखाते पड़तम जेहतु आप प्रोग्रामिंग शिखी लैडर ड्राइगम प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंगगल के एक समय जख कजे लगाब जे रखमे पर्यत प्राय छाट्ट भिडियो दिए अपारा जो प्रोग्रामिंगगल के एकत्रे करें तो हमें ही बुझते पर आसले एकटू एकटू कर अनेक कि शिखी तईना तो तक ही बुझते पर आसले एक पर्याय आपने जो प्रोग्रामिंगगल के असेंम्बलि कर शिखबें प्रोग्रामिंग सम्पर् भलो जानबें तक ही बुझते पर भाइयार प्रोग्रामिंग आसले कि क्या आससे और अभी अपन साथ प्रोग्रामिंग चेषा करी जोटा सम्भव एकदम सहज भावे एक्सप्लें कर ओके झटपट हमारे सार्किटर एक्सप्लेंेशन जेने जमन एखे देखें आप पुश बाटन सूचे जानी बराबर एखे प्लस चौबीस बोल्ट अथवा प्लस बारो बोल्ट सप्लाई दी और पुश बाटन सूचे शुदुम्र पजिट सप्लाई थे एखे को निट्रल ग्राउंडर अपशन थे ना ठीक है सो हमें एखे पजिट सप्लाई दिए चार पुश बाटन सूच नहीं ए चार पुश बाटन सूच द्वारा की माइक्रो कंट्रोलार द्वारा जो डिवेसा तैरी कर चार्ट अप्टो कपलार हो चार पिने ए जिरो ए वन ए थ्री ए फोर चार पिने निब ठीक है और आउटपुट हिसेबे दुईट आउटपुट नहीं रिले वन और रिले टू एट हे बी जिरो ए वन पिने ओके अपना ख्याल करें ये हमारे रिले के सप्लाई देवर जो क्योंकि यार कमन पिने फेज लाइन क्योंकि सप्लाई देवा ठीक है और फेज लाइनगुल आउटपुटे बेर हमें जो प्रोग्रामिंग द्वारा टिकार करब तक रिलेर ए पथटा घूरे ए पथ हो आउटपुट द्वारा दुईटा मैगनेटिक कंडक्टर के जस्ट अन अफ कर ठीक है एवं मैगनेटिक कंडक्टर खेल करें सो एखे एक नहीं प्लस सप्लाई और एक हे ग्राउंड तो अभी एखे वोल्टेज उल्लेख करी अपना जी एखे चौबीस वोल्टे डिसी मोटर यूज करें तो करबें एखे प्लस चौबीस बोल्ट सप्लाई देवें और जी एखे बारो बोल्टर मोटर है तेल एखे कत देवें प्लस बारो बोल्ट सप्लाई देवें ठीक है और यहाँ हे ग्राउंड सो ग्राउंड ये रही है और देखें आप एक उल्टो कर दीची जो प्रथमटा दिए हे अपन प्लस डिसी बोल्ट पर हे ग्राउंड एखे हे प्रथम ग्राउंड पर हे प्लस डिसी बोल्ट एजे नीच दिए बराबर चले यार ग्राउंडर सटार पजिट के संजोग करटार पजिट के यार ग्राउंडर सकते संजोग कर दिए दुटा के एकत्रे संजोग कर दिए एन जो हमारे ये मैगनेटिक कंडक्टर तो अन थक तक हमारे मोटर का रिभार्स टाने क्यों ये बी जिरो जो ये जो हमारे ये मैगनेटिक कंडक्टर अन सपोज तक हमारे मोटर का फरवर्डे घूर और जो ये अन तक हमारे मोटर का रिभार्स घूरें ओके कंडिशनगुल कम है जो आप स्टार्ट पुश बाटने प्रेस करब ये तक हमारे मोटर का फरवर्डे घूरते थकु 
কতক্ষণ পরে ঘুরবে আমরা একটা সময় দিয়ে দিব সাপোজ এটা হতে পারে প্র্যাকটিক্যাল টাইম আপনারা দিতে পারেন পাঁচ মিনিট বা ছয় মিনিট ঠিক আছে বা দুই মিনিট জেরেই দেন আমরা প্রোগ্রামিংয়ে দিব সাপোজ আমি তিন সেকেন্ড ইউজ করব ঠিক আছে ধরলাম এটা তিন সেকেন্ডের জন্য স্টপ থেকে তারপরে চালু হবে কেন স্টপ টাইম দিচ্ছি সেটা আমি আবার বলছি যেমন এটা হচ্ছে আমাদের স্টপ যখন আমরা স্টপের চাপ দিব তখন স্টপ হয়ে যাবে যখন আমরা আবার স্টার্ট পুশ বাটন রিভার্সের জন্য প্রেস করব তখন আমাদের এই যে আমি বলেছিলাম যে একটা মোটরকে যখন আপনি ফরওয়ার্ডে ঘুরাবেন ঘুরানোর পরে স্টপ করে সাথে সাথে যখন রিভার্সে দিবেন তখন একটা ফিডব্যাক কারেন্ট প্রবাহ হয় যে ফিডব্যাক কারেন্টের কারণে কি আমাদের এই মোটরটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ফিডব্যাক নয়েস উৎপন্ন হবে যার কারণে কি মোটরটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এটার দ্বারা আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে ঠিক আছে সো আমরা এটাকে সেফটি দেওয়ার জন্য আমরা একটা টাইম ইউজ করব ঠিক আছে যার কারণে কি আমার স্টপ টাইম আর স্টপ টাইমটা যদি আমরা টাইমার ইউজ না করি তাহলে কিন্তু আমরা ভুলেও যেতে পারি যে আমাদের এটাকে স্টপ টাইম দিতে হবে আমরা হুট করে করলাম কি এটাকে স্টার্ট করে দিলাম ঠিক আছে সো এক্ষেত্রে কি আমাদের মোটরটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি সো তার জন্য আমরা কি একটা সময় ইউজ করব তিন সেকেন্ড বা চার সেকেন্ড ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের পুরো সিকোয়েন্স হবে আজকের এই প্রোগ্রামিংয়ের অর্থাৎ কার্যপ্রণালীটা বললাম তো এখন আমরা দেখে নেবো আমাদের ল্যাডার ড্রাইগ্রামটা কীভাবে আমরা করব তো চলুন আমরা চলে যাই এল ডি মাইক্রোসফটওয়্যারে ওকে চলে আসলাম আমরা এল ডি মাইক্রোসফটওয়্যারে তো আমরা প্রথমে চলে যাব ইনস্ট্রাকশনে এখান থেকে ইনস্টার্ট কন্ট্যাক্ট তো আমরা প্রথমে একটা কন্ট্যাক্ট নিলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের এ জিরো পিন সো আমি সরা বরাবর লিখে দিলাম এ জিরো পিন তারপর আমরা নিব একটা নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট তো এটাও কন্ট্যাক্ট নেওয়ার পরে এখান থেকে আমাদের কি এই জায়গায় টিকমার্ক করে দিতে হবে দেন ওকে অর্থাৎ আমরা যেহেতু এখন একটা টাইম সিকোয়েন্স দিতে হবে এবং অবশ্যই কি আমাদের আউটপুটটাকে স্টপ রাখতে হবে এটা আমি গত টিউটালে বলেছিলাম তো আমরা এখানে আরেকটা নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট নিলাম নেওয়ার পর আমি এখানে টাইমার নিব ইনস্ট্রাকশন এখান থেকে হচ্ছে অন ডিলে টাইমারটা আমরা ব্যবহার করব ওকে অন ডিলে টাইমার নিলাম তারপর আমরা এটার পর একটা আউটপুট আগে নিয়ে নিব ইনস্ট্রাকশন এখান থেকে ইনসার্ট কয়েল এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট ওকে তো আমি এক কাজ করি আগে সিমুলেশন ঝটপট করি তারপর হচ্ছে এগুলোর নামকরণটা করে ফেলব তো এখান থেকে আমি ইনসার্ট কন্ট্যাক্ট সো আমাদের ল্যাচ হয়ে যাবে এটা এবং আমি ইডিটে চলে যাচ্ছি ইডিট থেকে হচ্ছে ইনসার্ট রাং আফটার এখানে আমরা মাউস রেখে ইনস্ট্রাকশন কন্ট্যাক্টগুলো নিয়ে নিয়ে আগে তো এখানে আমি আরও তিনটা কন্ট্যাক্ট নিব সো আমি কিবোর্ড থেকে প্রেস করি সি ওকে হয়ে গেছিল এখন আমরা টাইমারটা নিব অন ডিলে টাইমার অন ডিলে আমি জাস্ট এখন বসিয়ে নিচ্ছি পরে আমি বলতে বলতে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে করতে মানগুলো বসাবো ঠিক আছে তো ইনসার্ট টাইমার বসানো হয়েছে আমরা এখন হচ্ছে ইনসার্ট কয়েল ওকে কয়েল বসানো হয়েছে আমরা এখন এটাকে ল্যাচ করব ওকে ল্যাচ করলাম এখন বলি হ্যাঁ যেমন আমাদের এই একটা আউটপুট এই একটা আউটপুট সো আমি প্রথম আউটপুটটার নাম দিচ্ছি বি জিরো ওকে দেন পরেরটা নাম দিচ্ছি বি ওয়ান অর্থাৎ আমাদের মাইক্রোনোটোলার পিন অনুসারে আমি নামগুলো দিচ্ছি আপনার চাইলে যে কোনো নাম ইউজ করতে পারেন এক্ষেত্রে এখন খেয়াল করেন যখন আমাদের এই মোটরটা বি জিরোর যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এটা অন হওয়া মানে আমাদের মোটরটা ফরওয়ার্ডে ঘুরছে যখন মোটরটা ফরওয়ার্ডে ঘুরবে তখন কি মাস্ট বি আমাদের এই বি ওয়ানের যে আউটপুটটাকে এটা স্টপ রাখতে হবে অর্থাৎ বি ওয়ানের সাথে যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে সেটাকে বন্ধ রাখতে হবে তার জন্য এখানে একটি নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট বা ব্রেক কন্ট্যাক্ট যেটাই বলেন না কেন সেটাকে নেওয়া হয়েছে এবং এটাকে আমাদের কি ডিফাইন করে দিতে হবে আউটপুট পিন এবং এখান থেকে লিখে দিতে হবে এটা কত বি ওয়ান যেহেতু আমাদের এখানে লিখে দিতে হবে বি ওয়ান পিন দেন আমরা ওকে করে দিব ওকে এবং টাইমার টাইমের সিকোয়েন্স আমরা দিয়ে দিই এটা হচ্ছে টাইমার ওয়ান এবং এটা টাইম দিয়ে দেবো আমরা দুই সেকেন্ড সো সরি তিন সেকেন্ড বলেছিলাম সো তিন হাজার দিয়ে দিলাম তিন হাজার অর্থাৎ এক হাজার মিলি সেকেন্ডে এক সেকেন্ড ওকে তো আমাদের এখানে দেখেন তিন সেকেন্ড হয়ে গেছে তারপরে আমরা এটাকে যেহেতু এই যে বি জিরো যেহেতু এগুলো আমরা পুশ বাটন ইউজ করেছি সো আমরা পুশ বাটন কি প্রেস করে ছেড়ে দিলে কি হাই হয়ে লো হয়ে যাবে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের লেচিং অপশন রাখতে হবে ওয়াই বি জিরোকে সো আমরা এটাকে ওয়াই বি জিরো করে দেবো সো বি জিরো লিখে দিলাম আর এখান থেকে অবশ্যই আউটপুট পিন এটাকে সিলেক্ট করে ওকে করে দিতে হবে ঠিক সিমিলার এখন আমরা একইভাবে করবো আর ও এখানে এ জিরো নিয়েছি এটা হচ্ছে আমাদের এ ওয়ান এ ওয়ান ওকে এটা হচ্ছে ইনপুট ওকে দুইটা ইনপুট এখন এটা হবে কি সিমিলারভাবে এ টু আর এটা হবে এ থ্রি এবং এটা হবে কি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট এটা হচ্ছে এ থ্রি ওকে আর যে যখন আমাদেরকে এই যে এই মোটরটা অন ছিল বলে আমরা এই মোটরটাকে
হয়ে গেল টাইম এট টু তিন সেকেন্ডের জন্য ওকে সো এটাকে আমরা ল্যাচিং সিমিলারভাবে করতে হবে এটা হচ্ছে বি ওয়ান আর এটা হচ্ছে আউটপুট পিন ওকে সো আমাদের লেটার ড্রাইগ্রাম খুব কম সময় আমি করে ফেলেছি আর আমার মনে হয় সো এখন আমরা সিমুলেশন করব সিমুলেশন মুড তারপরে হচ্ছে এখান থেকে রিয়েল টাইম সিমুলেশন ওকে তারপরে এখন ব্যাপারটা বুঝবেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এটা হচ্ছে একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ঠিক আছে যখন আমরা স্টার্ট পুশ বাটনটা প্রেস করব তিন সেকেন্ড পর আমাদের এই আউটপুটটা অন হবে ঠিক আছে ওকে তো আমরা এটাকে প্রেস করছি এক দুই তিন ওকে সো আমি একটু তাড়াতাড়ি গুনে ফেলেছি সো তিন সেকেন্ড পর আমাদের এই আউটপুটটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন যদি আমরা এই নিচের এটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করতে চাই সারা দিনও কিন্তু আমরা পুশ বাটন প্রেস করলেও কি আমাদের অ্যাক্টিভ হচ্ছে না কিন্তু ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের আরেকটা যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর যেটা রিভার্সের জন্য কাজ করবে সেটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হচ্ছে না এখন সাপোজ আমি এটাকে স্টপ করে দিলাম স্টপ করার সাথে সাথে কি করলাম আমরা আবার রিভার্সের যে স্টার্ট পুশ বাটন এটাকে প্রেস করে দিয়েছি কিন্তু আমাদের মোটর কিন্তু অন হবে না কেন না আমরা নির্দিষ্ট একটা টাইম সেট করে দিয়েছি ঠিক এই টাইমটার পরেই দেখেন আমাদের আউটপুটটা অন হয়ে গেছে ঠিক আছে সো এই কারণে কিন্তু আমরা অটোমেটিকলি এই কাজটা করতে পারছি এবং আমাদের মোটরটাকে সেফ দিতে পারছি আবার দেখেন আমরা এখন যদি এই স্টার্ট পুশ বাটন সারা দিন প্রেস করি আমাদের কিন্তু এটা অন হচ্ছে না যখন আমরা এটাকে স্টপ করে দেব ঠিক আছে এবং এখান থেকে স্টপ করে দেব এবং যখন এইটাকে আবার স্টার্ট করব সরি এটাকে আগে অ্যাক্টিভ করতে হবে তখন কি আবার একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে আমাদের আউটপুটটা অন হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে সো এই হচ্ছে একদম দেখেন সিম্পল কিন্তু ব্যাপার এখন আপনারা যদি এটার সাথে সাথে আমি আপনাদের একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আপনারা আমাকে জানাবেন কমেন্ট আপনারা কতটুকু পারলেন যে যখন ফরওয়ার্ডে থাকবে তখন আপনাদের একটা আউটপুটে একটি বাতি অন হবে ঠিক আছে এবং যখন রিভার্সে থাকবে তখন ওই বাতিটা অন হয়ে অফ হয়ে আর একটা নতুন বাতি জ্বলবে অর্থাৎ আপনি আরও দুইটা আউটপুট নেবেন এবং এই দুইটা সিকোয়েন্সের সাথে দুইটা বাতিকে অন অফ করে আমাকে জানাবেন যে আপনারা কতটুকু পারলেন এবং যারা আমার সাথে সরাসরি ফেসবুকে কানেক্ট আছেন তারা আমাকে পিকচার তুলে দিতে পারেন যে এই লেটার ড্রাইগ্রামটা আপনারা কীভাবে করেছেন সেটার আউটপুট দিয়ে ঠিক আছে তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনারা যারা রেগুলার ফলো করছেন তারা এই ভিডিওটাকে ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন এবং এনজয় করেছেন ঠিক আছে সো তাড়াতাড়ি একটা লাইক দিয়ে দেন এবং কমেন্টে আপনাদের কথাবার্তাগুলো লিখে ফেলুন ঝটপট আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন খুব বেশি বেশি আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা